the thing is I love Turkey and all my all, all my subscribers they know it kamre mein pehle se koi aaye hue ye hai alberto ye mere spanish teacher hai jinse main spanish seekhta hu yahan pe this is mine yes ronak dekho bar ki itni zyada hai aur club wo samne shayad se line lagi hui hai club ke baad हेलो एवरी वन स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में मैं हूं फिलहाल अभी एक छोटे से टाउन जिसका नाम है पोर्टो एस्कंदीदो इन द साउथ ऑफ मेक्सिको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के साथ पड़ता है पोर्टो एस्कंदीदो एंड इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द कूलेस्ट सर्फ टाउन इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया से यहाँ पे लोग आते हैं सर्फिंग करने के लिए स्पेशली नॉर्थ अमेरिका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से आप में से कुछ लोगों को शायद पता ना हो कि सर्फिंग क्या होता है चिंता ना करो मुझे भी कुछ साल पहले तक नहीं पता था वो फट्टा सा लेके समुद्र में जो लहरे से नहीं पकड़ते आपने यूट्यूब पे टीवी पे या इंस्टाग्राम में कहीं वीडियोस में देखा होगा वो ये एक्चुअली सर्फिंग होता है उसके लिए यहाँ पे जो वेव्स होती है ना वो वेव्स अलग अलग समुद्र के बीच की अलग होती है कि कहीं छोटी होती है कहीं बड़ी होती है कुछ सर्फिंग के लिए अच्छी होती है कुछ नहीं होती यहाँ की वेव्स काफी अच्छी मानी जाती है सर्फिंग के लिए और अपने इंडिया में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे तो समुद्र भी नहीं है तो कभी सुना ही नहीं था पता ही नहीं था सर्फिंग कैसे करते है या कैसे होती होगी इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आ, कोई नई चीज़ ट्राई करी जाए कोई नया चैलेंज लिया जाए इसलिए मैं दुनिया के दूसरे कोने में इधर आके मैंने डिसाइड किया कि मैं सर्फिंग सीखूंगा और आप लोग सोच रहे हो कि वीडियोस नहीं आती काफ़ी दिन दिन का गैप हो जाता है ये वीडियो जब आप देख लोगे ना तो आप समझ जाओगे कि क्यों वीडियोज़ नहीं आ पा रही कितना बिजी मेरे यहाँ पे शेड्यूल है कितनी चीज़ें मैं यहाँ करता हूँ पूरे दिन में और तो इसके अंदर ना रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है स्पेशली कोविड के बाद से पहले यहाँ पर इतने लोग नहीं आते थे सुना ही नहीं होगा आपने अब इंडिया में तो मैंने भी नाम नहीं सुना था कौन सी जगह है मेरे को खुद नॉर्थ अमेरिका में आए बाद पता चला था तो कोविड के बाद से ना इधर बहुत ज़्यादा लोग आने लगे हालांकि 2017 में वे टू गो नाम से न्यूयॉर्क टाइम्स की एक लिस्ट थी प्लेसेस की उसमें इसको इंक्लूड किया गया था और उसके बाद से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है 2013 के सेंसस की बात करें तो तब शायद इसकी पॉपुलेशन पैंतालीस हज़ार थी अभी रिसेंट कोई सर्वे मेरे ख्याल से यहाँ पर हुआ नहीं ऑफिशियली लेकिन डेफिनेटली कई गुना ज़्यादा होगी वो इस वीडियो में आपसे ढेर सारी बातें करने वाला हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ और यहाँ की नाइट लाइफ भी अपन देखने की कोशिश करेंगे आज वेडनेसडे है दिसंबर का महीना हालांकि धूप काफ़ी तेज़ है ठंड यहाँ पे नहीं होती इस टाउन में मैं आ गया एक सुपरमार्केट में क्योंकि मैं घर से बाहर निकला था कुछ खाने के लिए और अपने दूध केले और अंडे लाने के लिए केले तो ये रे दूध इधर होएगा ये ले लिए मैंने अंडे इसमें है दूध और केले जैसा हम बता रहे थे और आप देख ही सकते हो धूप कितनी तेज़ है यहाँ पे दिसंबर का महीना चल रहा है हालांकि तो यहाँ पे जो अंग्रेज में शुरू में है ना वो मेरे से भी काले थे और मैं देख के चौंक गया मैं ऑलरेडी इतना काला हूँ इंडिया में भी और अंग्रेज मेरे से भी काले उसका रीज़न ये था धूप इतनी तिखी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो ना बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है सब कोई और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और धूप इतनी तिखी होती है तो मोस्टली लोग आपके यहाँ पर बिना कपड़ों के ही दिखेंगे मतलब ज़्यादा ज़्यादा सिर्फ एक शॉर्ट्स पहन रखी होगी और मैं भी बिना कपड़ों के ही घूमता हूँ जो इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो करते हो आप लोग काफ़ी कहते भी हो कि आप वहाँ पर लोग कपड़े ही नहीं पहनते तो यही कारण है बाकी ये एक स्कूटी से जो मैंने किराए पे ले रखी है मेरे स्पेनिश टीचर से ही ली थी है मैंने किराए पे और ये वो जगह है जिधर मैं फिलहाल रुका हूँ आप में से जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी शायद अगर मैंने वो डाल ली थी तो आ, जिसमें मैं दूसरे एयरबीएन में रुका हूँ पर अभी कुछ दिनों से मैं इधर शिफ्ट हो गया ला बार का सर्फ हाउस पंखा भी होनी छोड़ गया मैं गलती से ये है भाई कमरा मेरा पहले तो अपन खाना बना लेते जल्दी से क्योंकि मेरी क्लास है फिर स्पेनिश की तो ये हो गया भाई दो मिनट से भी कम में मेरा खाना तैयार इसमें मैंने डाल लिया दूध केले ड्राई फ्रूट्स थोड़ी सी ओट्स और मूसली टेस्ट के लिए और एलमंड बटर ये एलमंड बटर है भाई पीनट बटर होता है उसी तरह ये एलमंड बटर है बादाम बादाम है बेसिकली बादाम को ये पीस लेते हैं उसका जो बटर सा बनता है ये एलमंड बटर बाकी अगर आप भी घर से दूर रहते हो या आप को खाना खुद बनाना पड़ता है या आप सोचते हो कि घर से दूर रह गया फिर ट्रैवलिंग करते टाइम अच्छी डाइट कैसे खाए तो इससे बढ़िया और क्या है ये खाओ अपना यही डाइट रहती है मेरी मोस्टली दो तीन टाइम दिन में दूध और दो तीन टाइम अंडे खुद ही बनाता हूँ मैं खाना और एक टाइम मेरा यूजली चिकन इसमें सर्फ हाउस में ना पूरी दुनिया से लोग रुके हुए अलग अलग जगह से जैसे इधर एक जर्मन कपल है इधर दो लड़की है जर्मनी की है शायद इधर एक कैनेडा कपल है और इधर दो स्विट्जरलैंड से लड़की आई हुई है इधर एक ऑस्ट्रेलिया कपल है इधर एक कनाडा कपल है उधर एक जर्मनी का लड़का है 
तो अलग अलग लोग है एक और जर्मनी का लड़का था मेरी और उसकी बढ़िया दोस्त हुई थी पर वो निकल गया दो तीन दिन हो गए उसे तो अभी तो धूप है शाम को यहाँ पे बैठ जाते हैं सारे या सुबह तो मिलते रहते हैं बढ़िया माहौल रहता है पूरा दिन अभी तो दिन में गर्मी है तो सारे कमरों के अंदर है या बाहर गए हुए खाना तो खा लिया और मेरे ना इस कान में पानी गया है मतलब बहुत ज्यादा टाइम आप समुद्र में या पानी के अंदर रहते हो तो उस वजह से हो जाती है दिक्कत सरफर जियर या स्विमर जियर भी इसे बोलते हैं तो ना कान में पानी चला जाता है और वो निकल जाते हैं एक दो दिन में पर किसी दिन दोबारा चला जाता है तो भी इसमें पानी गया है और इससे मेरे को सुन नहीं रहा ठीक से एक दो दिन से और ताकि इन्फेक्शन ना हो तो इसमें ईयर ड्रॉप्स आती है वो डाल लेनी चाहिए ठीक रहती है वक्त हुआ है दो बजने में पाँच मिनट और मेरी स्पेनिश क्लास का टाइम हो गया था तो मैं क्लास की तरफ जाने लग रहा हूँ ये इलाका है रिनको नादा आज के दिन हम इसके आसपास ही थोड़ा ज़्यादा घूमेंगे बाकी आपको और चीज़ें भी दिखाऊंगा इधर ना तरह तरह की के रेस्टोरेंट्स है मतलब पहले तो यहाँ कुछ नहीं होता था जैसा कि लोकल मुझे बताते हैं कोई भी रेस्टोरेंट दुकानें वगैरह नहीं थी अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हर क्यूजीन के रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे मैक्सिकन स्पेनिश और इटालियन मिडल ईस्टर्न वगैरह ये सामने आ गया मेरा सर्फ स्कूल जहाँ पे मेरी स्पेनिश क्लास भी होती है एल्बर्टो मेरे टीचर का नाम है शायद बारी बैठा हुआ नहीं अभी तो नहीं है मैं टी शर्ट पहन लेता हूँ पहले ये वाक्य आज का क्लास का शेड्यूल है मेयर कॉलेज मतलब वेडनेसडे दो से साढ़े तीन पर हम भी सर मेरा चार बजे टाइम जो के साथ इस क्लास में लगती है अभी मेरी क्लास मास्टर जी है अभी नीचे होला एल्बर्टो मुए बियन तू कमो एस्तास बियन लिस्टो पारा तू क्लासे द स्पेनियोल ओए ये गो टेम्परानो परफेक्टो ये है एल्बर्टो ये मेरे स्पेनिश टीचर है जिनसे मैं स्पेनिश सीखता हूं यहां पे ओएसए स्कूल में और एल्बर्टो के देखो खूब सारे टैटूज वगैरह अपने तो किसी के ऐसे टैटू हो ये तो यूं सोचे कि कोई बदमाश वगैरह है पर यहां पे काफी रिवाज है टैटूज का So Alberto if uh, if anyone comes to Porto Escondido they're free to take lessons from you right <laughs> and how do they find you at OSS in Oasis or okay. uh, yeah Alberto Palafox is my uh, social media okay i will private mention lessons. it <laughs> private spanish lessons to main roz late aata hu aaj main thoda jaldi aa gaya matlab 5 1 minute to main yahi keh raha tha aaj main time se aa gaya और अभी हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई स्पेनिश की डेढ़ घंटे की क्लास है क्लास के बाद आप लोगों से मिलता हूँ हम इतने पढ़ लेते हैं आई लाइक योर टी शर्ट बर्लिन इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज क्लास होगी पूरी अपनी ये देखो बज गए साढ़े तीन अब थोड़ी थोड़ी रौनक होनी स्टार्ट होगी लोग आने लग गए थोड़ी सी भीड़ होने लगी देखो धूप कम होगी ना क्योंकि इसलिए ये मेरे ख्याल सर्फ करके ही आए होंगे सामने लोग यहाँ पे ना किराए पे इस तरह के बाइक वगैरह मिल जाते हैं बाइक और स्कूटर से दिन के 200, 300, 400 मैक्सिकन पैसों के राउंड इनकी कीमत होती है कुछ भी आईडी वगैरह कुछ नहीं मांगते ना लाइसेंस वगैरह सीधा दे देते हैं और जैसे ना खूब सारे बाइकों पे ये ये लगाओ देखो ये सर्फ बोर्ड टांगने के लिए हर बाइक पे स्कूटर पे आपको मोस्टली लगा हुआ मिलेगा क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे टूरिस्ट सर्फिंग करने आते हैं और ना ये ऐसे ट्रक्स भी आपको ज्यादा इसलिए दिखे हैं क्योंकि इनमें सर्फ बोर्ड रखा जा सकता है चार बजे मेरी सर्फिंग क्लास है तो जल्दी से कुछ खा के सर्फ क्लास के लिए निकलना है कमरे में पहले से कोई आए हुए होला आ, सफाई करने लग रहे भाई ये तो किताबें रखते हैं बाहर तो ये रोज आके कमरा साफ कर जाते हैं कोमो ते बीरा साफ तो कर गया चमका गया कमरा सब कुछ सेट कर गए तो भाई आपने देख ही लिया कितना बिजी शेड्यूल रहता है यहाँ पे मेरी ना रोज की दो फिजिकल एक्टिविटीज फिक्स्ड होती है उसके अलावा स्पेनिश क्लास जो दो फिजिकल एक्टिविटीज है उसमें से एक तो सर्फिंग है ऑब्वियसली जो हफ्ते में पांच दिन होती है मंडे से लेके फ्राइडे तक उसके अलावा जो दूसरी फिजिकल एक्टिविटी है वो मैं चूज करता हूँ या तो जिम में जाके वेट ट्रेनिंग या फिर बॉक्सिंग जिम में जाके बॉक्सिंग या फिर बीच पे जाके बीच वॉलीबॉल इन तीन में से कोई एक मैं एटलीस्ट करता ही करता हूँ ये हफ्ते में छह दिन होती है मंडे टू सैटरडे सिर्फ संडे में रेस्ट लेता हूँ तो इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज और फिर उसके अलावा कुकिंग भी खुद करनी होती है खाना भी खाना है स्पेनिश प्रैक्टिस भी करनी है होमवर्क भी करना है 
तो इतना ज़्यादा एक तो फिजिकल एक्टिविटीज बॉडी पे और दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है उसके लिए अच्छी रिकवरी रेस्ट और अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना तो वो मैनेज करना भी खुद से सारे एक टास्क ही हो जाते हैं वैसे तो नॉन स्टॉप ट्रैवल करते टाइम या फिर तरह तरह की फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि सर्फिंग करने की वजह से बालों का ख्याल रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ मामर्थ का ये अनियन शैम्पू और कंडीशनर अनियन इज अरेकुलस किचन इनग्रीडियंट दैट हैज बीन यूज फॉर हेयरफॉल कंट्रोल ट्रेडिशनली पर घर पे अनियन जूस निकालना एक काफी ही कॉम्प्लीकेटेड प्रोसेस है इसलिए मुझे मामर्थ के अनियन शैम्पू और कंडीशनर बेस्ट लगते हैं जो की क्राफ्टेड है विद द गुडनेस ऑफ अनियन एक्सट्रैक्ट प्लांट कैरेटीन एंड कोकोनट इन प्रोडक्ट्स की असली खासियत है इनके इंग्रेडिएंट्स। अनियन शैम्पू जो कि हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ एंड प्रिवेंट्स हेयर फॉल कंडीशनर स्कैल्प को स्टिमुलेट करता है प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन रिड्यूसेज इच एन इरिटेशन प्लांट कैरेटीन विच इज मेडअप ऑफ एटीन अमाइनो एसिड्स एक काफी ही प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो हेयर के मॉइस्चर को बैलेंस करता है एंड कोकोनट विच हैज नरिशिंग प्रॉपर्टीज ये हेयर फॉलिकल्स में डीपली पेनिट्रेट करता है और हेयर ग्रोथ एंड ओवरऑल स्केल्प हेल्थ को प्रमोट करता है मामा का शैम्पू मुझे तो काफी सूट करता है और एक तो ये छह सौ एम एल की परफेक्ट पैकिंग में आता है जो कि मैं ट्रैवल करता हूं तो मेरा काफी दिन चल जाता है ये बालों में कई गुना ज्यादा डिटैंगलिंग प्रोवाइड करके आपके बालों को स्मूदर शाइनियर सिल्कियर और हेल्थियर बनाता है ये आम शैम्पू से 20 से 22 परसेंट ज्यादा फोम प्रोड्यूस करता है इवन विद नो सल्फेट्स और टॉक्सिन इंटरेस्टिंगली हर बार जब भी आप मामा से कुछ भी खरीदते हो तो मामा अर्थ लिंक्स योर ऑर्डर टू अ ट्री ऑन द वेबसाइट दैट दे प्लांट दो तक मामा अर्थ इज प्लानिंग टू प्लांट वन मिलियन ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशियटिव मामा अर्थ के प्रोडक्ट अवेलेबल है एमेजॉन नाइका और फ्लिपकार्ट पे बट नाउ दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन द स्टोर्स नियर यू टू यूज द कोड परमवी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर ट्वेंटी परसेंट ऑफ ऑन मामर्स ऑफिशियल वेबसाइट एंड एप्लीकेशन तो सर्फिंग शॉर्ट्स तो मैंने पहन ली अपनी <laughs> और पूरा दिन धूप में रहना होता है क्योंकि और खासकर समुद्र में धूप ना बहुत तिखी लगती है तो ये सनस्क्रीन है ये वाटर रेजिस्टेंट वाली है तो ये लगाता हूँ मैं आमतौर पर पूरा दिन यहाँ पे सनस्क्रीन का ही काम है बाकी धूप बहुत ज़्यादा है तो जल्दी से सनस्क्रीन लगा लेता हूँ शायद मैं आपको बताना भूल गया हूँ लेकिन पोर्तो एस्कंदीदो पड़ता है वहाका स्टेट में मेक्सिको में और पोर्तो एस्कंदीदो का मतलब होता है हिडन पोर्ट जी हाँ पहले शायद कॉफी का पोर्ट था कई सौ साल पहले लेकिन अब ये बेसिकली सरफर्स पैराडाइज आप इसे कह सकते हो और यहाँ पे ना आपको यहाँ के जो इंडिजिनस मैक्सिकन लोग है इस एरिया के वो भी देखने को मिल जाएंगे पोर्तो एस्कंदीदो में जल्दी से अब बैक कर लिया मैंने पैक एक पानी की बोतल लेता हूँ एक केड़ा लेता हूँ साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ और निकलते हैं अपन सर्फिंग के लिए और ये देखो रे मेरे कमरे के नीचे बिल्कुल बाहर निकल रहा था मैं भी मैंने सोचा ये क्या देखता हूँ इसको अपने गुएरा या गो कह देते हैं मेरे ख्याल वही है कितना बुढ़ा ये मेरा कमरा है चलो गेट तो बंद कर दिया मैंने पर बालकनी में बैठा मिल सकता है जब मैं वापिस आऊंगा <laughs> यहाँ पे ना इस तरह की टैक्सीज चलती है ये लेती है पचास मैक्सिकन पैसे यानी कि इंडिया के दो सौ पाँच दो सौ दस रुपये आस पास कहीं जाना हो तो थोड़ा दूर जाना हो तो उस हिसाब से ज़्यादा पैसे ये है भाई अपनी वैन जो जाती है बीच पे और यहाँ सारे तैयार होने लग रहे हैं सर्फिंग के लिए अच्छा ब्रो टॉमी व्हाट्सएप How I'm good. How are you? Como estas? Dainzu is my coach, surf instructor. आज मेरे को Dainzu कराएगा. रोज अलग-अलग होते वैसे तो पर मेरे साथ ज़्यादातर Dainzu होता है. मेरा favorite भी यही. What Saka Labahi? Translate. <laughs> is it a bad word? ये ना इस पे लाद लेते हैं ये surf board से. और हम बैठ जाते हैं इस वैन में कुछ सर बोर्ड इस पे रख लेते हैं फिर सारे बैठ के इकट्ठे जाते हैं बीच पे विच बीच आर वी गोइंग टू टुडे लापुंता नो ओके बिग वेव्स और नाउ नाउ दिस तो ना इधर तरह तरह के अलग बीच है जिसपे हम कभी किसी पे जाते कभी किसी पे जैसे एक लापुंता एक कारीजा लीलो है और एक है जिका टेला जिका टेला तो बहुत प्रोफेशनल्स के लिए वर्ल्ड के टॉप पाँच सात जो बड़ी वेव्स है उसमें जाते हैं जिका टेला तो तो उस पर हमें नहीं लेके जाते आमतौर पे लापुनता भी लेके जाते हैं कारीजाली लो बिल्कुल ही बिगनर्स के लिए तो मैं लापुनता में कर लेता हूँ इसीलिए अभी लेकिन वेव छोटी होने लगी तो अभी किशोर लगे लेके जा रहे हैं
आज हम एक नए बीच पे है लॉस नारोन कोस और इधर कोई भी नहीं है मैं तो पहली बार आया हूँ इस बीच पे मैं सर्फ करने पहले नहीं आया थोड़ा दूर है शहर से ये देखो यू गॉट द गोप्रो दाइंजू कह रहा था मैं गोप्रो ले गया पर ये लाना भूल गया फिर मैं बोला भाई ये तो ना ठीक नहीं गया बोला रुक अभी अपनी सेटिंग से मंगाता हूँ फिर इसकी सेटिंग आई वो देगी इसे सर बोर्ड पर लगा लेंगे अपन वीडियो बनाने में सन्नी हो जाएगी आज मैंने इसको बताया था मैं वीडियो बनाऊंगा पीछे सारे लोग अपने सर्व करने आए हुए तो दिस इज माइन मरचान आर यू एक्साइटेड ये तो भाई अब मैं जा रहा हूँ पानी में सर्व करने के लिए टाइम्सू के गोप्रो से देखते हैं जो भी रिकॉर्डिंग होती है मोसेस जो है हमारे फोटोग्राफर है इन्होंने मेरी बहुत बढ़िया फ़ोटो खींची थी इंस्टाग्राम पे मैंने डाली हुई थी और ये दरअसल सर्फ स्कूल की तरफ से ही बीच बीच में फ़ोटोज़ खींचते रहते हैं मैं इनके पास अपना कैमरा और फ़ोन छोड़ जाता हूँ और मैं जाता हूँ समुद्र में तो आज दूसरे बीच पे कर रहे हैं हमने और आज सर्फ बोर्ड भी ना है हमेशा मेरे को दूसरा सर्फ बोर्ड देते थे आज दूसरा दे दिया इसकी मेरे को प्रैक्टिस नहीं थी पर कोई नहीं अभी सनसेट होती है वो लेंगे कि चलो तो मेरे ख्याल से ही क्या दो वे और पकड़नी बाकी है और कोशिश करेंगे वे बढ़िया पकड़े अपन अभी मतलब जब वेब ये तो पोजीशन है जब पैडल करना होता है आगे से छाती उठी थी लोअर बैक नीचे पैर पीछे और जब रेस्ट करना हो लोअर बैक को रेस्ट देना हो तो समुद्र के बीच में आ गया मैं इस बोर्ड पे बैठ जाते हैं मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ ऐसे बैठे रहो तो आराम हो जाता है लोअर बैक को आराम मिल जाना और जब बेस पकड़नी हो तो पैडल मार के लेटे हुई छाती ऊपर उठी हुई एकदम बोर्ड पर खड़े हो जाते राइट मैं ना हमेशा अपने अलग अलग स्टाइल बनाता हूँ अनयूजल तो मैं ना इस पे ये सारे देख के अच्छे थे मैं बोर्ड पे ऐसे लेट जाता हूँ हमेशा जस्ट अभी सर्फिंग करके निकला हूँ आज का दिन बहुत ही बेकार था जिस हिसाब से होना चाहिए था ना मतलब सबसे बेकार तो नहीं कहूँगा पर जितना अच्छा भी होना चाहिए था स्टेज पे आगे वैसा बिल्कुल भी नहीं था एक तो नया समुद्र था नई वेव थी नया सर्फ बोर्ड था और पता नहीं वीडियो बन रही थी शायद इसलिए मैं फोकस नहीं कर पा रहा था जो भी कोई अच्छा दिन नहीं था आज सर्फिंग का एनी अब बस निकल रहे हैं समुद्र से और कोई भी नहीं है बीच पे और दिनों जिन बीचेस पे हम जाते हैं उधर काफ़ी भीड़ होती है लापुनता वगैरह पे आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा बहुत लोग बैठे होते हैं यहाँ पे बीच पे कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं लेटे हुए होते हैं आज सिर्फ हम ही हैं सारे ऑलरेडी पहुँच गए मैं लेट हूँ ये सनसेट हो रहा है भाई 
इतना सुंदर लग रहा है ब्रो हाउ वॉज यू डे सर्फिंग Oh my this surfing was amazing. Yeah. I took my first three waves alone on the board. Really? Standing of course. <laughs> And which which day was it for you? Like 10th day? No, 8th. 8th. 8th day, yeah. Perfect. After Europe pro now. When are you leaving? Uh on uh, mid April. Okay. <laughs> <laughs> Lovely. Bro, how was your day surfing? Beautiful. Beautiful. Another day in paradise. Look at this. You were in instructing the girl from Germany? Uh-huh. How did she do today? She did good. It was her last day. Oh yeah. yeah she had fun. She's been improving a lot. Perfect. So we finally a gande. A gande surf din ke baad chalte hain wapas. Thank you. Mujhe lag raha hai mere shorts phatgi. Yeah, grande. Are we gonna sit here as well? <laughs> Where? Thank God. <laughs> पर इस बीच पे ना भीड़ नहीं थी ये चीज मेरे को बढ़िया लगी अपनी प्राइवेसी थी चाहे कुछ सामान छोड़ के भी चले जाओ वरना और दिन तो ना मैं फोन वैन में ही छोड़ के जाता हूँ छुपा के आज प्राइवेसी थी तो फोन साथ ले जाता वैसे कैमरा ग्राफर भी था तो सर्फ करने गए थे ना मेरे साथ में जान बैठी थी जो कि एक्चुअली टर्की से ही है और हम मतलब साथ बैठे थे ऑलरेडी और बात चल पड़ी बोली कि मैं बर्लिन रह रही हूँ मतलब बर्लिन में काफ़ी फिर बोली कि मैं एक्चुअली टर्की से हूँ फिर हमारी बात चल रही थी सो यू लिव इन बर्लिन राइट देर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम टर्की सेटनी सिटी लिविंग इन बर्लिन इन जर्मनी सो देर इज दिस क्लब कॉल एल कॉन्गो विच इज़ पॉपुलर फॉर इट्स सालसा नाइट्स ऑन वेडनेसडे सो वी माइट गो देर आफ्टर द सर्फ क्लास आई एम गोन गो टू माई अपार्टमेंट रिलैक्स अबेट एंड शी इज गोइंग टू अर हॉस्टल मर जान थैंक यू सो मच एंड द थिंग इज आई लव टर्की एंड ऑल माई ऑल ऑल माई सब्सक्राइबर्स दे नो इट टर्की इज़ माई फेवरेट कंट्री एंड आई हैव लाइक सो मेनी वीडियोज फ्रॉम दैट कंट्री सो देर ऑलवेज वेरी एक्साइटेड वैन आई मीट टर्किश पीपल इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड सो यू वर वन ऑफ दैम तो मैं क्या करूँगा काम तो अपने होते रहेंगे आपको लेकिन दिखाना सब कुछ जरूरी है तो मैं उस क्लब में जाऊँगा आपको थोड़ा माहौल सा दिखा दूंगा कि वेडनेसडे को यहाँ पे क्या माहौल होता है और वीकेंड्स पे तो उससे भी ज्यादा होता है ऑब्वियसली कोई बहुत ज्यादा नाइट लाइफ इधर की इतनी पॉपुलर नहीं है पर फिर भी आप चौक जाओगे देख के कि इतना छोटा सा शहर हो के भी किसी को पता नहीं फिर भी काफी अच्छे उस हिसाब से ये जो लड़की मेरे साथ थी ना सर्फिंग में आज तो ये एक्चुअली वैसे टर्की से पर इसकी फैमिली जर्मनी मूव हो गई थी वहीं पर पैदा हुई थी और जर्मनी में ऐसे बहुत लोग है टर्की से गए हुए तो ना ऐसे ऐसे बहुत दोस्त बने हैं मेरे इस ट्रिप पे पर सबसे लंबा मैं ही रुका हूँ क्योंकि सारे आते तीन दिन के लिए चार दिन के लिए या फिर मैक्सिमम एक हफ्ते के लिए मैं ही था जो एक महीने के लिए आया था तो हर हफ्ते नए दोस्त बनते हैं वो फिर निकल जाते हैं अभी मेरे जितने भी दोस्त है सारे जा चुके इस हफ्ते अब नए दोस्त बनेंगे इस हफ्ते के और बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए कि मेरे को मैक्सिको में मिला कोई ग्वादला में मिला वो यहाँ पे टकर गए और बाकी अब मैं ले लेता हूँ शावर और फिर देखते हैं निकलते हैं आपको थोड़ा सा क्लब वगैरह दिखाया और कुछ खाना खा के आते हैं तो भाई खाना खाने आ गया अपन इधर ये रेस्टोरेंट भी काफी पसंद है ये दरअसल टाकोस देते हैं यहाँ पे बहुत सस्ते और बहुत बढ़िया और काफी पॉपुलर है ये चलो बोला और पावर चिका हमे का ये है आगुआ दे हमाई का हमाई का मतलब इनके ड्रिंक्स ही होती है कि ये बिस्किस फ्लावर जो होते हैं उससे बनाई जाती है मेरे ख्याल से हिंदी में गुड़हल बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं तो उसका पानी या फिर उसकी ड्रिंक है ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे मैक्सिमम बहुत पीते हैं और ये मेरे ख्याल से आधा लीटर की है पंद्रह मैक्सिकन पैसों की यानी कि शायद से इंडिया के साठ रुपये कुछ बनते हैं और बाकी ये मूँगफली और साथ में नींबू साथ में प्याज और इनकी ये सॉस सी टाको में डालने की होती है तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं जबकि अभी तक टाको जाए नहीं ये चीज़ मेरे को इस रेस्टोरेंट की बढ़िया लगती है साथ में खूब सारी चीज़ें देते हैं देखो ये आ गया भाई अपना खाना ये है टाकोज जो इनके तोड़ती है ब्रेड से होती है उसके ऊपर ये चिकन और साथ में प्याज अब इस पर मैं क्या करता हूँ मैं इसमें मूँगफलियाँ भी डाल लेता हूँ और ये सॉस वगैरह डाल के खाता हूँ बढ़िया वैसे तो अलग से खाने की होती है मूँगफली कोई नहीं खाता ही हूँ मेरे पे हंसते हैं सारे ये मैक्सिकन जो देखते हैं मूँगफली डाल ली नींबू डाल लिया अब थोड़ी सी ये सॉस इसमें मिर्च होती है किसी अभी अपना टाको तैयार है और एक खिंडेगा खाना जस्ट अभी खा लिया मैंने और बिल आया सत्तर 
मैक्सिकन पैसों का जो कि अपने इंडिया की जितना तीन सौ रुपये से भी कम हुए इंडिया में तो आपको इससे सस्ता खाना फिर भी मिल जाता है पर नॉर्थ अमेरिका या यूरोप और जगह के रेट से कंपेयर करें तो काफ़ी सस्ता था और मेक्सिको तो नॉर्थ अमेरिका में ही पड़ता है वैसे टेक्निकली देखा जाए तो तो उस हिसाब से काफ़ी सस्ता था और काफ़ी टेस्टी था मेरे को बहुत पसंद है इनके टाकूस अब मैं चलता हूँ सामने तो रास्ता जाता है कैरीजा लीलो बीच या रिंकोनाटा की तरफ जितने मैं रह रहा हूँ और वो सामने है सेंट्रो या फिर सेंटर मेरे को सेंटर में ए में जाना था तो मैं पार कर ही लेता हूँ बाकी मैंने कोई हेलमेट नहीं लगा रखा और एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है एक हाथ में स्कूटर चलाने लग रहा हूँ और ये अब मैं रॉन्ग साइड भी आ गया वन वे है ये सामने है एक फार्मेसी या फिर फार्मेसिया और इधर है एक एटीएम टी एम एच का कई सारे एटीएम टी एम है एक ही जगह इधर ना पैसे रखने जरूरी पड़ते हैं क्योंकि हर जगह कार्ड काम नहीं करता जेब में कैश हो तो बढ़िया है और ना इधर जगह जगह एटीएम भी नहीं है थोड़ी दिक्कत होती है एटीएम टी में और ट्रांजेक्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं तो एक बार में जितने ज़्यादा निकले पैसे निकाल के रख लो यहाँ पर लाइटनिंग बड़ी है ए में बाहर तो सारे कैन दे रहा था हाँ मज़ा आ गया तो मैंने एक निकलवाए हैं सात हज़ार मैक्सिकन पैसों जो कि इंडिया के करेंसी में मेरे पैसे कटे हैं मेरे कार्ड से उनतीस हज़ार सात सौ रुपये सात हज़ार मैक्सिकन पैसों जिसमें पैंतीस मैक्सिकन पैसों की फ़ीस इंक्लूडेड है जो कि कितने डेढ़ सौ रुपये की फ़ीस लगी लगभग एक इंडियन रुपये में चार पॉइंट दो के करीब मैक्सिकन पैसे होते हैं शायद या चार पॉइंट पंद्रह ऐसे कुछ होगा तो डेढ़ सौ के करीब पैसे लगे ट्रांजेक्शन के बाकी मैंने कैश निकलवा लिया और पोर्टो एक्शन जी तो ना बहुत ही चिल रिलैक्स्ड इजी गोइंग और मेक्सिको की बाकी जगह उसे कंपेयर करें तो काफ़ी सेफ जगह अभी जैसे रात के साढ़े आठ बजे और मेक्सिको किसी सिटी में आप ऐसे इतने आराम से पैसे निकलवा के रात को ऐसे नहीं घूम सकते यहाँ पे भी नहीं घूमना चाहिए पर और जगह उसे काफ़ी सेफ है भाई रात के हुए साढ़े और थकावट इतनी हो रही थी कुदरती ऐसी नींद आ गई एकदम से और बाई चांस अभी बाथरूम जाने के लिए नींद खुली थी अब देख ही रहोगे आंखें भी कितनी लाल हो रखी है पर पार्टी में जाना था और बिल्कुल भी मन नहीं है एक परसेंट भी <laughs> पर मैंने सोचा आज वीडियो बनाने लग रहा हूँ रोज बनाता नहीं वीडियो और आज वेडनेसडे भी है तो दोबारा मौका आएगा नहीं अगले वेडनेसडे में आऊंगा नहीं तो मैंने सोचा थोड़ी देर जाके अभी भी चली रही होगी वहां पर पार्टी चलती है शायद लेट नाइट तक या सुबह तक पता नहीं तो जाके थोड़ी सी क्लिप बना लूंगा इस बार नया आपके लिए और सुबह भी जल्दी उठना है तो हाथ मुँह धो के एक बार हिम्मत करते ही जाने की वैसे तो ना इधर क्लब में भी लोग शॉर्ट्स चप्पल और बिना टी शर्ट के चले जाते हैं पर मैंने सोचा जूते पहन ही लू जीन्स मैंने पहन ली और जूते पहन रहा पता नहीं कब वापिस आऊंगा कब दोबारा सोऊंगा कब उठूंगा तो लो भाई हो गया मैं तो तैयार देख रहा हूँ क्या <laughs> पूरा तो फिट नहीं आ रहा हूँ मैं ऐसे देख लो रात के ऑलमोस्ट डेढ़ बज गए और अब चलते हैं अपन चलो वो देखो भाई अपना रेस्टोरेंट अभी भी खुला है लाल बत्ती हो रखी है ये शायद दो बजे बंद होता है रात को पर पता नहीं अलग हर दिन इसके अलग टाइमिंग्स है कभी खुला होता है कभी बंद ये वो सड़क आ गई भाई जिस पे क्लब्स है सारे और यहाँ पे रौनक सी लग रही है सारे क्लब्स तो नहीं है मतलब कुछ है डेफिनेटली मतलब लोग पार्क दिख रहे देखो इधर सी की दिखा रहे गूगल मैप्स पे थोड़ा सा इस रोड पे और आगे वो आगे लाइट चल रही है वही होगा शायद कितनी टैक्सी है भाई इधर इस टाइम भी रात के रौनक देखो बाहर कितनी ज़्यादा है और क्लब वो सामने शायद से लाइन लगी हुई है क्लब के बाहर ये देखो ये क्लब है और बाहर कितने लोग खड़े बाहर ड्रग्स बेच रहे हैं कोई कोई दारू बेच रहे हैं रात के ढाई या पौने तीन हुए होंगे मैंने सोचा अपार्टमेंट पहुंचने से पहले एक बार लाइट में वीडियो बना लूँ ठीक सी तो मैं निकल आया था क्लब में बहुत ज़्यादा भीड़ थी आपने जैसे देखा ही होगा 
मतलब वेडनेसडे था और इस क्लब में सारे वेडनेसडे को ही आते हैं ठीक है मतलब यार हद से ज़्यादा ही भीड़ थी लेकिन थोड़ी कम होना तो फिर भी आदमी इंजॉय कर ले मतलब इतनी धक्का मुक्की पसीने आने लग रहे लोगों के और एक लड़की ना मेरे साइड में आके सिगरेट पीने लग रही थी आई एकदम सिगरेट पीने लगी और उसकी सिगरेट ना मेरी यहाँ पे कोनी पे भिड़ गई थोड़ी सी तो ये हल्की सी मेरी कोनी जल गई फिर मेरे को बहुत गुस्सा सा आ गया मूड ऑफ मेरा वैसे ही हो गया फिर मैंने सोचा अब उसको तो क्या ही बोलता लड़की थी तो मैं बस निकल आया और बिल्कुल मन नहीं था मैं सिर्फ आप लोगों के लिए गया था थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ और अब जाके मैं सोचता हूँ अपार्टमेंट पहुँचता हूँ कल टाइम से उठना और वही फिर रूटीन दोबारा से